আয়ুষের একটা শাড়ি হয়েছে একশো টাকা দেবে হ্যাঁ পাঁচ টাকা বেশি কাজ করতে পারো নিউ স্কুলে গিয়েছিল আমি কিন্তু চুমকি বসাবো কিন্তু বাবিকে বলছে কিনে দেবে অনেক দাম না বাবু না শাড়ি গুলো কেনা যাবে আমার দাম দশ টাকা দাম দশ টাকা দাম মরসুম ভর কাজ করলে ওটা শাড়ির দাম হবে না কত সুন্দর জানো এই শাড়িগুলো একটা চুমকি একটাই বেঁচে আছে বাবু যে কাজগুলো করেছে দেখো বাবু কোন এইগুলো বানিয়েছে হ্যাঁ বাবু এইগুলো বানিয়েছে হ্যাঁ পাথরের কাজ আছে না শুধু চমকির নীল পাথরের না নীল পাথর আছে পাথর তো থাকবে ধান পাথরের কাজ দিয়েছে যদি কম বেশি হয় আয়ুষের ইচ্ছার জল খাবার বানাবো তো আমি শাড়ি বানাচ্ছিলাম এখান থেকে পর্বটা শুরু করলাম আয়ুষ কদিন ধরে রেগে আছে মাছ তরকারি রান্না হচ্ছে তারপরে আগামী পর্বে দেখলেন একটা মিষ্টি বানালাম তো ও বলছে আমার জন্য ঝাল ঝাল কিছু না বানালে আমি কিন্তু আর পড়বো না তো আজকে একটা সহজ পদ্ধতিতে স্যান্ডউইচ বানাবো তো ভিডিওটা পুরোটা না টেনে দেখবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু লাইক করে দেবেন এখনও যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারের সদস্য হন তো আমি উনুনের কাছে যাব তার আগে যে শাড়িটা বানানো হয়েছে আপনাদের গোটা শাড়িটা দেখাবো কি ধরনের কাজ হয় আর কতটা কাজ করলে তারপরে একটা শাড়ির মজুরি আসে আপনারা অনেকেই দেখতে চেয়েছেন তো সেই জন্যই দেখাচ্ছি কেউ আবার ভাববেন না দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি অনেকেই অনেকেই কমেন্টে লিখেছেন কি কি শাড়ি বানান কি শাড়ির কাজ করেন সেইগুলো একটু দেখানোর জন্য তো আমি যে শাড়িটা কমপ্লিট হয়েছে সেটা আপনাদেরকে প্রথমে দেখাচ্ছি আর শাড়ির কাজটা তো একটু করছিলাম সেটা তো দেখালাম
আমি ওই শাড়িটা দেখাতে যাব তো বাবু বলছে আমাকে আটা লাগিয়ে দিয়ে যাও আমি বসে বসে চুমকি বসাতে থাকি বাবু একদম বসে থাকে না কাজ করতে থাকে বুঝবাই না आँचल এটা আঁচল সম্পূর্ণ কাজ করার পরে কমপ্লিট শাড়ি এটা এটা হচ্ছে আঁচল আঁচলটা দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে কাজ করার পরে শাড়িগুলো সত্যি দেখে সুন্দর লাগে এই পর্যন্ত পুরো শাড়িটা কাজ করতে হয় পারে থুবো থাকে ডবল করে এই শাড়িটার আছে পারে ডবল থুবো এক একটা শাড়ি এক এক রকম ডিজাইনের কাজ আসে তো এই শাড়িটা এরকম কাজের এসেছে এগুলি পাড় তো যতদূর দুই ধারে পাড় থাকে ততদূর পুরো বডিটা কাজ করতে হয় শাড়ির পুরো জমিটা তারপর থেকে এই দিকটা কুঁচির দিকটা এক হাত করে এক হাত করে কাজ করে যেতে হয় আর ওই দিকটা ফাঁকা থাকে শাড়িটা পড়লে যাতে নিচের দিকটা আর সামনের দিকটা এই কাজগুলো দেখা যায় সেরকমভাবে বানানো হয় পুরো শাড়িটাই কমপ্লিট হয়েছে আর এখানে থাকে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসের শুধু পাটটা বানাতে হয় আর কিছু এদিকটা অনেক সহজ লাগে না একটা একটা করে দিয়ে এটাই কাজ একটা শাড়ি কমপ্লিট হয়ে যায় এটা ভাঁজ করে এবার তুলে রাখবো আর একটা শাড়ি কমপ্লিট হলে দুটো শাড়ি একসঙ্গে দিয়ে আসবো আর এই যে বৃষ্টি পড়ছে বর্ষাকালে শাড়ির কাজ হয় না আমি একদিন বলছিলাম তো বৃষ্টি হলে আঠা শুকনো হয় না যার ফলে আঠা ঝরে গেলে ডবল করে এই শাড়িগুলো তো আবার রিপেয়ার করতে হয় যার জন্য বৃষ্টি হলে আমাদের খুব সমস্যা আমরা এই শাড়ির কাজ আর করতে পারি না বর্ষার সময় বন্ধ থাকে কাজ হ্যাঁ বর্ষার সময় পুরোই বন্ধ থাকে এই সময়টা বেশি এই শাড়ির কাজটা হয় শাড়িগুলো চুমকি বসানোর পরে যখন কাজ কমপ্লিট হয়ে যায় অনেকটা ভারী হয় সাড়ে তিনশো চারশো গ্রাম পাথর যখন বসে যায় একটু শাড়িটা তো ভারী হবেই আর শাড়িটা যখন চুমকি বসানো হয়ে যায় তখন খুব সাবধানে ভাঁজ করতে হয় কারণ যদি আবার পাথরগুলো ঝরে যায় একটু আটা কাঁচা কোথাও নরম থাকে তখন আবার ডবল করে দিয়ে আসার আগে দেখতে হয় কোথাও ঝরে গেছে কি না যার জন্য একটু সাবধানে ভাঁজ করতে হয় তাই আমি নেড়েছি এখানে দু চারটে পড়েছে এই যে এই এই এইগুলো পড়ে গেছে आयुष व्यस्त हो जाए बनी दी आलू से এখানে তিনটে আলু সেদ্ধ নিয়েছি আলু সেদ্ধটা প্রথম মেখে নেব তারপর উনুনের কাছে যাব উনুনটা জ্বালাবো উনুনের কাছেই বসে আছি আর উনুনের কাছে যাব কি আলু সেদ্ধটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আয়ুষ আবার স্যান্ডউইচ খায় না খাই আবার বলে খাই খাই আমি সত্যি আলুগুলো সব ছাড়িয়ে নিয়েছি এবার মেখে নেব এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি দেবো একটু জিরে গুঁড়ো কাঁচা লঙ্কা দিলে ভালো লাগে কিন্তু কাঁচা লঙ্কা দেবো না আয়ুষের মুখে পড়লে আয়ুষ খুব কষ্ট পাবে ঝালে তো এখানে একটু গুঁড়ো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি আর এই গুঁড়ো লঙ্কাটা আমাদের শুকনো লঙ্কা কিনে আনে ওটাই আমরা গুঁড়ো করি বাড়িতে 
দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর এই কোটোর মধ্যে সেদিন আমি যে মশলাটা বানানোর সময় বলছিলাম যে এর মধ্যে লবণ দিয়ে রাখলে মশলাটা ভালো থাকে জিরে ধনে শুকনো লঙ্কা মৌরি গোলমরিচ একসঙ্গে শুকনো কলায় ভেজে গুঁড়ো করা ওই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি একটু এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি বৃষ্টি হচ্ছে আর আমাদের রান্নাঘরের ছাদের উপরে বৃষ্টি পড়ছে খালি আওয়াজ হচ্ছে টপ টপ করে বৃষ্টিদার কিছু করতে পারবে না ওই দিনের মতো দৌড়াতে হবে আবার জোরে বৃষ্টি হলে দেখবে বন্ধুরা উনটা জ্বালিয়ে দিয়েছি উনে আমি ফ্রাই প্যান টা বসিয়ে দিচ্ছি এটা গরম হতে হতে আমি একটা করে ব্রেড নিয়ে ওর গায়ে একটু করে সস লাগিয়ে নেব আলু মাখাটা ওর ওপরে এইভাবে বসিয়ে দেব ব্রেড নিয়ে ওর গায়ে একটু সস ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এর উপরে এইভাবে সেট করে দেব একটা রেডি হয়ে গেল শেষ করে বলে পা রুটি আর সস কি খাওয়া এটা নতুন ধরনের খাওয়া পা রুটি আর সস খুব খিদে পাচ্ছে নাকি খিদে পাচ্ছে না লোক পাচ্ছে তা ঠিক কথা বলেছে লোক পাচ্ছে সসের লোক ভাল লাগে ফ্রাই প্যান টা গরম হয়ে গেছে একটু বাটার দিয়ে দেবো টাওয়াল ভাজ করে এনেছে 
হেবি কাজ করছে আজকে আমার ছেলে কাজ করে বললে হবে না আমাদের ভাগে সব দিয়ে বেশি হলে তারপরে বাইশ বেশি খাবে আমার ছেলে কে বেশি হলে তারপর খাবে ক্যামেরা ভাই হ্যাঁ আদ মেলাচ্ছে আমার ভাগ আমি নিয়ে নেব তোমার ফুল গাছে ফুল ফুটেছে আর কটা ফুল ফুটেছে আমাদের একটা দর্শক বন্ধু আমার বাবুর এই হাসি আড্ডাটা খুব ভালো লাগে দুষ্টমিটা পছন্দ করে একজন না অনেকেই বাবু উল্টে পাল্টে সবগুলো ভেজে নিয়েছি সবগুলো রেডি হয়ে গেছে কালার হয়ে গেছে এবার নামিয়ে নেব সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে তো একজন শুয়ে শুয়ে বলছে এবার আমাকে দিয়ে দিবে তোমার কাজ হয়ে গেছে এবার আমাকে দিয়ে দাও আমি খাবো না তাহলে আয় সরে বাসু একটু কাটতে দাও আমার খা গুলে যাবে তোমার নাল পড়ে যাবে খাবার এই যে কি হচ্ছে কি খুশি ঝাল জিনিস হয়েছে ঝাল আছে না ওই জন্য ঠিক বলেছ আর একটু বেশি ঝাল দেওয়ার দরকার ছিল খুব সহজ পদ্ধতি খুব তাড়াতাড়ি হয় দশ মিনিটের মধ্যে বাড়িতে অতিথি এলে বানিয়ে দেওয়া যায় তো আজকের ভিডিওটা চার মিনিট আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অনুরোধ রইল একটি লাইক করে দেবেন না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন আর এখনও যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমার পাশে থাকুন আমার পরিবারের সদস্য হন তো দেখা হবে আগামী পর্বে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার